Доброе утро. Сейчас очень многие боятся, что начнется новая охота на ведьм. Мне хочется начать свое видео с того, что я уже за сутки до того, как прочла, записала о уране и алголе. Я начну с этой части, потому что считаю это самым важным. Самое интересное видео я записала до, я его еще, естественно, не выставила, но оно лежит записанное. И когда я анализировала, что было в каких годах, вот был такой знаменитый год 1690, когда были салимские ведьмы. Если кто не слышал, это был маленький городок в Америке в те годы. Америка, в общем-то, инквизицией не занималась. Она, инквизиция сидела в Южной Америке. Это уже северная. И вот две дочери священника внезапно падают, бьются в конвульсии. Очевидно, они разыграли сцену. И говорят, что ему владел злой дух. А вчера мимо проходила какая-то женщина. Эти люди жили всю жизнь там, знали всех соседей. И вдруг, оказывается, эта женщина управляет злым духом и направляет над них. И эту женщину арестовывают, еще куча народа подвергает изуверским пыткам. Часть переказнили, пока не вмешались. Более высокостоящие власти этих людей не отпустили. Так что для урана на алголь очень это характерно. Это вообще энергии его, и он уже, очевидно, проявляется. Да, это действительно охота на ведьм, полностью придуманная. Девочек этих потом никто не любил, им пришлось даже бежать, уехать с этого города, когда подросли. Все помнили, скорее всего, они разыграли это полностью. Дальше смотрим. У нас была война в это время, когда... Уран прошелся по алголю и вышел. Если вы помните, там все время искали то евреев, то уничтожали славян. И была вот эта чистота расы. Мы арийцы, а вы все остальные там никто. Да, это для урана на алголе характерно. К сожалению, я ничего не могу сказать тут хорошего. И еще самое печальное, что он будет дальше продолжаться. Он будет стоять до ноября, но, как видите, он себя проявил уже за неделю с лишним, за 10 дней. Он у нас стоит до ноября, и потом еще... Ну, там он уже, по-моему, быстро проскочит. Знаете, он в апреле, в апреле 25-го пройдет до середины мая 25 дальше он пойдет на альциону который тоже всех подозревает кстати а эти люди еще очень похожи на инквизиторов многие с альционы особенно священники Еще он на Эльциону вернется. Он не так долго на ней предстоит, больше всего в этом году. Он еще на Эльциону вернется апрель 26. -го. И предстоит до середины мая, опять до 10. -го. А мая 26 Но там уже это не будет долго. А тут он стоит до ноября. Так что да, охота на каких-то ведьм. Но это не единственная жертва. да. И поэтому он выбирает такую жертву. Я, кстати, смотрела гороскоп Алены. Он выставлен во всеобщее ее дата обозрения. Гороскоп у нее очень сильный. Она действительно могла организовывать, быть лидером. У нее очень сильный Плутон. Но это не значит, что Плутон сильно реализуется в магии. Он у нее, кстати, в 12-м доме, доме 
заточения. Так что вот эта такая история очень может с ней быть. Плутон сильный не всегда значит магия. Его полно у военных. Без Плутона не бывает, его полно у бандитов, его, без него не бывает организации, без него не бывает большого бизнеса, без него не, это гипноз, это влияние на массы, та же ядерная физика под Плутоном. В какой из области выльется Плутон, магию или нет, я не знаю, я с ней лично не знакома, маг она или не маг, ну что организатор точно. И я уже сказала, он у нее в доме за точение, что не очень-то благоприятно. Бывает при определенных обстоятельствах. Дальше я сделала карту Харар. Что с ней, почему? И знаете, мне выпал серпентос на асценденте. Серпентос и луна делала к Сатурну. А Сатурн – это государство, это власть, и все было подмешано к бумагам, то есть к каким-то документам, и, ну или книгам. Книги, документы, разговоры, встречи. В общем-то, что ей и инкриминирует, то это, это вот отразила полностью карта. И там Серпентес, Серпентес – это очень плохо, это полная. Ты не отвертишься. Никак. Я смотрела, что всем нам. Это сулит. Прошло часа два. Спросила. И мне выпал на седьмом доме алкоголь. О нем я уже говорила. И можете почитать. Я отдельно давала про алкоголь прогноз. Побольше там развернула. Я его выставлю через пару дней. Ознакомьтесь очень внимательно, потому что это действительно нас касается. Только это не касается единственной области, будут бить по всем. И как я уже говорила, спецслужбы сейчас, они просто буйствуют. Это их время, и унять их ничем нельзя, да. Но звезда работает не всегда. Что в этом случае можно делать? Гасить алголь. И гасить, и гасить серпентос. Вот все эти месяцы регулярно сделали ритуал, погасили. И <coughs> ей тоже может помочь. Сейчас и, и нет ни магии, и ни деньги, пока серпентес не погаснет. Иногда его, конечно, заливают деньгами там хорошим адвокатом, но если брать с такой стороны, надо гасить серпенту. Без этого все остальные ритуалы просто бесполезны или очень дорогие, чтобы они сами разобрались. Но вообще, в принципе, в таком случае, почему я всегда для диагностики пользуюсь астрологией, начиная с этого, это идет... Именно по звезде серпент. Если пока ее не погаснешь, ничего не будет. Поэтому тут надо с ними или договариваться, чего я так поняла, у нее нету, или э, гасить. Но это опять-таки нужно к кому-то обратиться, чтобы это кто-то а, что-то рассказал. И нам всем нужно гасить серпентес и алголь непрерывно. И еще шат. Шат, если вы вспомните, я все время говорила, это тюрьма. Но больше всего тут бушевал алголь а, с шат. А по серпентесу, когда долбанула, это пришло лично. Так что гасим. Берем и, и механически гасим. Вот есть ритуалы. Я вставлял, сейчас еще выставлю. Нептун шат погасить. Есть погасить алголь, погасить шат и погасить терпентов. Вот. Делайте это регулярно. И, конечно, от властей там аспект Сатурну был. Это власть, это закон. Это правосудие, причем это не Юпитер, правосудие такое ну, нормальное. 
А Сатурн, он просто гнет. Еще Сатурн в рыбах – это свое собственное правосудие. Это не официальный закон, доктрина, а то, что я хочу, то я и, и делаю. И Сатурн в рыбах, смотрите, он опять вернулся к инквизиции. Очень интересно. Я, я, честно говоря, не думала, что в наше время это возможно. Но вот, как видите, он не только национализм развел, но и инквизицию. Но Сатурн очень долго не стоит, так что переживать так уж не будем. Я могу сказать, это ненадолго. Это ненадолго Сатурн. Сейчас. Он еще отстоит, там нышат в конце, так что будет еще взрыв. Первый раз он, но он недолго будет на шиат. Он буквально проскочит несколько дней в феврале 26-го. И он уйдет очень далеко, уже не вернется. Знаете, принесет. Ну, хотя бы в чем-то. Он очень не успеет нагнать, потому что он наш ад простоит буквально с 26 января. 26 до 15 ну, там хвост будет тянуться до 16 февраля То есть за три недели но ну, не успеет он это не месяца и он в 26 уже уйдет э, вовен и там это будет гаснуть несмотря ни на что но я думаю, вы запомнили. И от властей мы тоже делаем. И обязательно нужно гасить звезды. Потому что это одно из самых разрушающих. Я почему так подробно останавливаюсь, чтобы вы что-то поняли. Дальше я перейду к тому, что мне выпал на нее первое очень хорошее. И последнее я расклад вам покажу. Когда я это смотрела, мне выпала очень хорошая карта. Когда очень хорошие карты выпадают в плохой ситуации, там только одна была плохая. И были два джокера. А джокеры это в такой ситуации они поиздевались. Потому что там одни нарушения, никакого как бы спецназа и журналистов для этого, понимаете, не нужно. И вообще дела никакого нету. В реальности нет таких законов, нет такого дела. Киркоров плясал на, плес... на кресте, и ничего ему за это не было. Хотя я как верующая, сама я как маг, я глубоко оскорблена. И миллионы людей были оскорблены и писали. И он с этой программой продолжал выступать, ее закрывали, потому что зрители не ходили возмущались, и дирекция сама читала, говорила, нет такого закона, чтобы его можно было запретить. Так что насчет верующих и оскорбления это вообще можно приписать любому и к чему угодно. И вот это э, Джокер. Э, пас, это насмешка. Это по раскладу, и когда хорошие карты падают такие на плохую очень ситуацию, то это совсем плохо. И дальше на втором, не единственный первый раз, что выпал, это перевернутый 20 -й. Это когда суд, ну, он неправильный, он пристрастный. Что тоже тут очень сильно отсветилось. Дальше я могу рассказать, что мне сказали 4 года назад, и чего я, в общем-то, никогда не говорила. У меня ужасный после купания, но ничего не сделать. Я простыла, перекупалась, вода еще не такая теплая. Вроде выше 20, а я холодно. Холодная все равно. Так вот, этот, это именно пристрастный суд, вот это и есть такая охота. Именно сейчас время неправедного суда, то есть что можно? Надо обратиться к высшему суду. Да, я забыла сказать, что мне еще с чего начинала. Так вот, четыре года назад я говорила с Тенгри, он сказал, что они нашли, чего они искали. 
Ну, полностью. И они больше не заинтересованы в распространении магии всем подряд. Если на Земле лились лучи, магия была разрешена буквально всем вообще. И сейчас она разрешена будет, как и всегда, только ну, жрецам и реальным магам, практикам. Самым настоящим. А всем остальным она, как обычно, закрывается. И что их они уже отыскали, поэтому им интереса нету. И как это в последнее время они все часто повторяют и Одины, и все, что достали шарлатаны. Вот все, что я могу сказать. И что и их пора убирать. Трактуйте это как хотите и к кому это относится, как хотите. Я могу передать только разговоры они это говорят последний год где-то особенно и очень раздражаются при этом у них просто взрыв они отодвигаются и блокируются и еще они не любят слово ведьма они потом я это поставить через видео говорю но услышьте ведьма я всегда если посмотрите расклад и инквизиция про инквизицию обязательно посмотрите. У меня был расклад, почему э, вот эти все экстрасенсы, э, многие все, почему плохо кончают. Его очень мало посмотрела. Между прочим, это касается всех, почему они плохо кончают. Посмотрите. Обязательно там, в общем-то, вот это все, что сейчас происходит, я там вложила в тот расклад. Он для тех, как это почему они умирают плохой смертью все эти, кто был на шоу экстрасенсов и все. У них это давно идет. Вот посмотрите. Там, я думаю, этот случай тоже найдете по вариантам. Вопросы на ответы. Вот они это говорили просто в открытый. Что я еще? Я, в общем-то, про нее очень мало чего слышала. Единственное, что я слышала, что она создала некую суть матушку-государню, которая должна и руководила этой империей. Так вот, эта матушка-государня, она призвала этот дух, и теперь он стал повешенным, висит на ней. Это борьба за власть. Понимаете? Это повешенный. Почему я говорила, в магии повешенный самый страшный. И почему многие реальные практики с повешенными отказываются работать на трис. И правильно делают. У многих даже ужас наступает при этом условии. Я видела видео, записаны некоторые. А там всего-то был вампир. Там сотни тысяч подписчиков, а человек говорит, я бы за этот случай никогда не взялась. Повешенный, он же может повернуться, а там был живой вампир, даже не сущность. Так вот эта сущность идет повешенным. Речь идет о власти, а как это, она императрица, это охран территории, это новый культ. Я еще говорила с ними, и Один мне все-таки сказал, что за культ всегда страдают. Как первые христиане, все, она устанавливает свой культ, и за культ идет. Это новая сущность, которая рвется к власти. А за культ всегда страдает. Почему? Я говорю, все не так просто, и с ними надо сперва говорить, потом уже решать. Вот что с ней происходит. И как любой культ, человек – великомученик. Как это, если догадается, как с этого соскочить и кто ее повешен, и она выберется. Нет, ну, будет очень сложно. И снять этого повешенного с нее могут только боги, если захотят. Потому что у них всегда есть желание и поживиться жертвой. Это неотъемлемая часть богов чтобы они захотели, тем более насчет, если человек лезет в культ, устанавливает культ, он должен быть готов к 
потому что он проводник вот как жрец именно этих энергий. И быть жрецом и магом совершенно разное свойство. Маги обращаются ко всем богам, а жрецы служат своей религии. Определенные не меняют, тут ничего не сделаешь. Мы такие есть, и мы есть разные. И сейчас я еще раз сделаю последний расклад, но думаю, вы уже поняли, почему это ударило и чего нужно избегать. Будьте вот с этим осторожны, с возглашением культа и прочего, и организациями всякими. И Плутон бьет по организациям. Его отдельные Личности мало интересуют. Даже Ленин практически не пострадал, пока не стал во главе организации. Когда он стал во главе организации, его пристрелили. Вот Плутон, он массовый. Поэтому если вы не представитель каких-то массовых течений, ничего не пропагандируете, Плутону вы неинтересны. А это бьет вот именно Плутон. Причем это самый высший Плутон, это ядерная физика, физика и магия. Ну, магия самая высшая, да? Сюда же входят и жрецы. Более грубый земной Плутон, это вот правоохранительные органы, это еще более грубая война. Дальше идет насилие, тюрьма. Большой бизнес под Плутоном, он в средних слоях плавает. Так вот, чем выше Плутон, тем вы безопаснее. То есть, чем дальше вы от толпы, и чем больше вы обращаетесь, тем больше вы защищены. И давайте посмотрим последнюю часть на Таро. Еще раз я вам покажу эти картинки просто. Ну вот смотрите, верхний ряд, опять Джокер, и в этот раз он выпал с карты высших сил. Карта высших сил. С Джокером. И смотрите, что у нас второй ряд. Звезда, перевернутая с башни. Вот вам. Серпентес. Это плохие звезды. И это вот пристрастный суд, и опять карта высших сил. На ней 15 аркан висит. Это либо смерть, либо вот такое потрясение. Можно только выбраться за счет очень дорогого откупа. Десятка пентаклей, туз пентаклей. На ней еще 15 аркан висит. Это одно из самых сложных. Почему? Я тоже говорю, если 15 аркан, решайте это срочно с ним. Люди едут отмаливать свои грехи, жертвуют очень много, чтобы его снять, снимают. Да, за большие деньги. Тут реально десятка пентаклей, стузон пентаклей. Тут очень нужно это снимать дорогими вещами. Это пятнадцатые арканы, плюс это еще вот это знамя некой инквизиции. Действительно. Тут как это повешенный, но повешенный это 15 аркан. Да, и сила прямая. Не знают они все. И как, ну, я понимаю, что они знают это их путь. Сила с правосудием. Это их путь. И привела, смотрите, тут перевернутая колесница сожри, сожрица. Это ее, вот этот выбор ее привел. И жрица это магия. Если так брать, можете сами порассуждать, но тут э, сила с правосудием, это их. Тут уже э, другой повешенный, тут 15 аркан висит. Покручу. Еще будет. Тут еще покручу. 
Дела, конечно, у нее никакого нет. Это придуманное полностью. Это вот журнала. Вот эти шутки Джокеров, плохих звезд и 15-го аркана. Это Анна, я тогда привел. Как бы это его добыча. Это его добыча. Делайте отку по 15-му аркану. Вашему суду. Это добыча. Ничего нельзя сделать. С ним нужно договариваться. Он даже обозначил условия, чего он хочет. Большой денег, чтобы с нее снять. А с ним не шутят. Что там их привело, копать не будем. Но что... Тут надо гасить. Звезда перевернутая с башней. Очень четко. И договариваться с ним. Вот. Потому что дела никакого в реальности нету. Вы же это понимаете, оно придуманное полностью. Какой-то там свечки, чушь это полная. И меня больше всего поразило, я уже сказала, как в испанской инквизиции, словно попала в 1500 и толпа ликует. Меня больше всего поразила реакция людей и журналистов. Просто, честно говоря, поразила. Так что гасите для себя. Это долго не продлится. Ну, такие энергии не сейчас будут убирать а, любыми способами. Вот как бы всех, кто мало имеет отношение к магии, но туда лезет. Или вообще представляется. Потому что они об этом неоднократно говорили, а есть еще их какие-то личные разборки, я не, не даю, что у нее там личные ее разборки, выбор ее религии или не буду давать оценку, это, это вообще мне не нужно, что у нее там есть, и откуп просто надо дорогие платить. Так, ну а что нам надо делать? Восьмерка мечей, срочно. У нее, кстати, тоже была восьмерка пик. Если вы видели, это случилось очень быстро и внезапно. Башня. Это время башни. Пентакли. Какую-то вещь надо отдать ему. То же самое. Туз пентакли и десятка пентаклей. Какую-то дорогую вещь отдать. Ну, сейчас я посмотрю на других картах, потому что иногда они привязываются. Знаете, вот раскладываешь на одного, и картам это как привязывается, они не переключились. Я возьму некра. Другую колоду. Ну, я вытащила нам. Тут тоже он 15-й аркан с луной. Это время его магии. Он говорит, что это никакая не порча на ней. И это не порча, это вот его время. И семерка кубков первая на некром. Тут нужно... Ну, я покажу все-таки, что я вытащила. Это его время. Он посоветовал, что каждые 7 дней ну, минимум нужно приносить какой-то дар. Именно не откупы, а дар ему. Тут не говорится, что дорогой или что-то. Очень хорошо спиртной. Вообще любой дар, чтобы избежать тяжелых времен. И он стоит при Пажи мечей говорит, что это вас не тронет. Но попросил, чтобы приносили ему дары. Очень плохая звезда перевернута. Он говорит, время очень плохое. И чтобы не зацепило, вот что он лично нам посоветовал. И другие карты тогда идут благоприятные. Императрица, туз кубков. Это говорит, продлится год и семь лет будут отголоски первая карта семерка но основное это год 
В общем-то, 7 лет нужно каждую неделю ему приносить какой-то дар маленький. Монетки, цветы, шишки, камешки, еду, спиртное. В общем, чередуйте. Если найдете дорогую вещь, подарите ему. Может, вы кольцо найдете или что-то. А вот такое. Но это, это такое время. Вот он сказал. Он тут прямой, он совершенно не враждебен. Он подсказка. Но это время более и печали. Плохих звезд. Да, перевернуто, что подсказывает. Вот что он дал совет. И именно речь идет о даре. Не откуп, а дар. А приносите ему. Как это? Обращайтесь к силам, чтобы вас защитили. Ну вот на этом я как бы закончу. Основное я вам передала и попрощаюсь. Держитесь. Очень тяжелое время. Очень плохое. Особенно два года для 27-го будет очень плохих. До середины 27-го будет отголоски. Очень сильно чувствоваться. Пока это не погаснет. Но самое тяжелое до мая 26-го. До середины мая. То есть еще почти два года. И самое тяжелое вот этот год. Ну вот на этом я прощаюсь.